ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂന്തൽ തോരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണവ തോരനെന്നും പറയും അപ്പം ഈ തോരന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ കൂന്തലായിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇത് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കൂന്തലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്തോളും അതുകൊണ്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇതും കൂന്തലും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേകണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി തീരി വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം തോരന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം തോരൻ പരുവത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കറിവേപ്പലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളി ഡിഷാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക